Pada saat ini, Darius tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Yoshua. Yoshua, mengapa kamu di sini? Apakah Fron Kataklismik sudah menjadi musuh Black Mamba? Yoshua mengangkat tangannya ke arah-arah dan berkata dengan hormat, Hormat guru, saya dan puluhan ribu anggota tentara Fron Kataklismik telah bersumpah untuk setia kepada Tuan Renza. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah karena Tuan Renza. Guru Yoshua berkata, macan tutul dalam tabung. Kamu bisa mengetahui seluruh macan tutul dengan sekilas. Kekuatannya jauh lebih kuat dari pasukan Front Kataklismik. Ada hampir 100 master di alam gelap di seluruh organisasi Black Mamba. Bahkan bisa dikatakan, jika tentara Front Kataklismik dan Black Mamba akan bertarung satu sama lain. Seperti nyamuk yang mengguncang pohon. Tama sedikit tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata dengan tenang, jadi bagaimana jika itu adalah pohon yang menjulang tinggi? Saya akan mengambil semua dahan dan cabangnya, memotong tunas satu persatu, lalu mencabut dan menginjaknya, Kata-kata Tama tidak hanya mengejutkan Darius, tetapi juga membuatnya merasakan perasaan campur aduk jauh di dalam hatinya saat ini. Pertama, dia tidak tahu mengapa pemuda ini begitu percaya diri untuk campur tangan dan menantang bek mamba yang besar. Kedua, dia bahkan tidak bisa mengerti mengapa orang yang sama memiliki nasib yang berbeda. Dia dan Yoshua sama-sama jenius seni bela diri kultivasi. Berusia muda itu tidak hanya luar biasa, tetapi bahkan mengejutkan. Untuk dapat menumbuhkan prajurit bintang delapan sebelum usia 30 tahun, benar-benar langka di dunia prajurit yang dia kenal, dan sulit untuk memilih satu dari sepuluh ribu. Oleh karena itu, Ketika dia memutuskan untuk masuk WTO untuk berkeliaran mencari terobosan lebih dari setahun yang lalu. Dia menghela nafas untuk masa depan Yoshua. Karena pada saat itu, dia merasa bahwa meskipun Yoshua berlatih sebelum usia 30 tahun. Bagaimanapun juga dia adalah seorang guru untuk dirinya sendiri, dan cara serta mentalitas berlatih seni bela diri persis sama. Jadi di masa depan dia pasti akan menghadapinya, dirinya sendiri selama 30 tahun. Situasi memalukan yang tidak bisa ditembus. Ketika dia memutuskan untuk masuk WTO, Darius juga berbicara tentang kekhawatirannya kepada Yoshua. Dia bahkan menghibur Yoshua dan berjanji kepadanya bahwa begitu dia menemukan kesempatan untuk menerobos ke alam gelap. Dia pasti akan kembali untuk membantunya. Namun, siapa sangka ketika dia mengambil keputusan mengambil racun dan bergabung dengan Black Mamba. Dan dengan penuh semangat menunggu kesempatan untuk memasuki kamp prajurit, dan kemudian bersiap untuk menghabiskan setidaknya 10 tahun di kamp prajurit untuk mencari terobosan. Muridnya Yoshua, ia telah melangkah ke langit dan melangkah ke dalam kegelapan. Kesenjangan psikologis yang sangat besar ini membuat Darius merasa sangat tidak nyaman. Bahkan saat menghadapi Yoshua, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu di hatinya. Perasaan bahwa tuannya diambil alih oleh muridnya benar-benar membuatnya merasa campur aduk. Yoshua juga dapat melihat kesepian di wajah gurunya, dan segera berkata, Tuan, Tuan Renza adalah orang dengan kekuatan gaib yang nyata. Dan dia juga kepala keluarga Renza. Saya percaya bahwa dengan Tuan Muda Renza kekuatan dan potensi di masa depan, tidak akan ada masalah untuk membasmi Black Mamba. Selain itu, Tuan Muda Renza murah hati, membalas keluhan dengan kebajikan, dan meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Saya telah memotong semua meridian di awal, tetapi itu adalah Tuan Muda Renza yang membantu saya sepenuhnya memperbaikinya. Hanya dalam waktu sebatang dupa, saya melewati batas. Memasuki kesempurnaan alam Min, saya bisa masuk ke alam gelap, dan semuanya selesai oleh Tuan Muda Renza. Jika guru mau, guru juga dapat memberikan kesetiaan kepada Tuan Muda Renza, dan bersama dengan saya, 
membantu Tuan Muda Renza mewujudkan keinginan besarnya. Ekspresi Darius sangat rumit. Dia juga tahu bahwa bergabung dengan Black Mamba adalah yang terburuk dari strategi terburuk. Jika dia tidak dapat menerobos selama beberapa dekade dan membunuhnya, dia tidak akan mau menderita penghinaan seperti itu. Antara lain, ketika dia berada di tentara front kataklismik, meskipun dia bukan pembicara yang sebenarnya, dia adalah seorang patriark yang dihormati oleh semua orang, dan prestisnya bahkan lebih tinggi daripada Yoshua. Tapi setelah bergabung dengan Black Mamba, dia tidak lebih dari seorang budak dari Black Mamba. Statusnya tidak lebih dari seorang penjaga di sebelah komisaris, sepertinya dia berada di bawah satu orang dan di atas ribuan orang di sini. Namun nyatanya dia tidak memiliki komando atas para penjaga dan tentara yang berkorban mati. Dan dia tidak punya bawahan, dia hanya membiarkan komisaris memanggilnya. Belum lagi sekarang, dia telah menjadi tawanan tama sampai batas tertentu. Memikirkan hal ini, dia berlutut dengan satu kaki tanpa ragu-ragu, mengepalkan tinjunya ke arah tama, dan berkata dengan hormat, Tuan Renza, jika Anda tidak menyukai saya, saya akan berada di sisi Anda untuk melakukan yang terbaik untuk Anda. Tama sedikit mengangguk dan bertanya kepadanya, apa syarat bagimu untuk berbicara dengan utusan komisaris? Apakah dia berjanji kepadamu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menjadi penguasa dunia gelap? Darius berkata dengan jujur, Tuan Renza, syarat untuk pembicaraan saya dengan utusan komisaris adalah tinggal bersamanya selama tiga tahun terlebih dahulu. Jika saya bekerja dengan baik dalam 13 tahun, dia dapat merekomendasikan saya untuk bergabung dengan kamp prajurit. Jika saya bergabung dengan kamp prajurit, saya bisa menerobos ke penguasa alam gelap dalam 10 tahun. Tama tersenyum sedikit, apa, tiga tahun? Ya, Darius mengangguk dan berkata, ini akan memakan waktu paling cepat tiga tahun. Tama menatapnya dan berkata dengan serius, Selama kamu melakukan sesuatu untukku dengan sepenuh hati. Dalam waktu satu tahun, aku akan membiarkanmu masuk lapisan pertama kegelapan. Satu tahun, Darius melebarkan matanya dan berseru, Tuan Renza, apakah Anda serius? Tama balik bertanya, apakah menurut Anda saya harus membohongi Anda? Darius tampak ketakutan, berkata, maaf Tuan Renza. Saya tidak meragukan Anda, saya hanya, saya tidak percaya bahwa saya dapat menerobos ke alam gelap dalam waktu sesingkat itu. Tama menatapnya, menunjuk ke Yoshua, dan berkata dengan tenang, Anda adalah guru Yoshua. Secara pribadi, dia ingin menghormatimu, tetapi setelah kamu bergabung dengan perintahku, Anda akan tetap di sini untuk membantuku kelola tambang tembaga ini. Yoshua adalah atasan langsungmu. Dengarkan saya dalam segala hal. Dia mengarahkan dan melapor kepadanya. Bisakah Anda melakukannya? Darius berkata dengan sangat saleh, Tuan Renza, saya akan mengikuti instruksi Anda. Tama mengangguk dan berkata kepada Yoshua, Yoshua, Suriah dan Siprus hanya berjarak 200 km dari Laut Mediterania. Lebih mudah untuk datang dari pangkalan front kataklismik. Di masa depan, kamu dapat memilih tim kecil dari front kataklismik untuk tinggal di sini secara permanen. Pastikan semuanya di sini terkendali dan ada pergerakan tepat waktu. Aku akan menghubungimu. Tama dan Darius baru bertemu untuk pertama kalinya, jadi Tama tidak mempercayainya. Hanya berdasarkan ketidak egoisannya pada Yoshua saat itu, dapat disimpulkan bahwa watak orang ini tidak akan pernah buruk. Namun, akan diketahui setelah periode pengamatan apakah dapat digunakan dengan efek yang besar. Oleh karena itu, sudah pasti mustahil bagiku untuk menyerahkan semua urusan di sini kepadanya sendirian. Yoshua secara alami memahami kekhawatiran Tama, 
dan apa yang dikatakan Tama barusan memang sangat objektif. Secara pribadi, dia adalah gurunya, tetapi di depan umum, dia akan menjadi bawahannya di masa depan. Dia juga harus tegas dengannya. Untuk tentara bayaran seperti Yoshua, dia bisa menangani hubungan seperti ini dengan sangat baik. Di ketentaraan, selalu ada beberapa peran yang mirip dengan pemimpin regu lama. Ketika rekrutan adalah telur, mereka berada di bawahnya, diajari dan diasuh olehnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemimpin regu lama mungkin masih regu lama. Tetap seorang pemimpin, tetapi seorang rekrutan baru mungkin telah menjadi perwira senior di ketentaraan secara pribadi. Pemimpin regu lama adalah pemimpin regu lama yang selalu layak dihormati. Tetapi di depan umum, bawahan adalah bawahan, dan mereka tidak berbeda dari bawahan lainnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.